আল্লাহ কয় জগত বাসীরা রে ও জগত বাসীরা তোমাদের মধ্যে যে কোন ইমানদার ব্যক্তি এই মাহে রমজান মাস পাবে আমি আল্লাহর তার উপর হুকুম সে যেন অবশ্যই রোজা রাখে জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ তাইলে আমরা রোজা রাখব তার কারণ হল রোজা রাখার হুকুম কার জোরে বলেন কার প্রশ্নের উত্তর দিতে যাইয়া আমার দয়াল নবী কবনে মাজা শরীফের একশো পঁচিশ পৃষ্ঠা মিন কিতাবে সতেরোশো পঁয়তাল্লিশ নাম্বার হাদিসে মোবারক খুলে পড়েন প্রত্যেকটা বস্তুর প্রত্যেকটা জিনিসের জাকাত আছে জাকাত 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 আমার দয়াল নবী কয় জাকাতুল জাসাদি সব তোমাদেরকে আল্লাহ যে শরীর দিয়েছেন যে বডি দিয়েছেন এ শরীর এই বডির জাকাত আছে আর বডির জাকাত হল রোজা জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ এ মুসলমান আমরা যখন সম্পদের মালিক হই এক বছর অতিবাহিত হলে আমাদের কি জাকাত দিতে হয় আমার নূর নবী রহমতুল্লিন আলমিন বলেন দুনিয়ার সাময়িক সম্পদ এটা এক বছর তোমার কাছে গচ্ছিত থাকলে এক বছর তোমার কাছে মজুদ থাকলে এই গচ্ছিত সম্পদের উপর জাকাত দিতে হয় স্বর্ণের উপর জাকাত দিতে হয় কারণ সেটা মূল্যবান বস্তু মূল্যবান সম্পদ রূপার উপর জাকাত দিতে হয় কারণ সেটা মূল্যবান বস্তু মূল্যবান সম্পদ আমার নবী বলেন অর্থের উপর টাকার উপর জাকাত দিতে হয় কারণ সেটা মূল্যবান বস্তু মূল্যবান সম্পদ কিন্তু আল্লাহর বান্দারা আমার পেয়ারা নবীর উম্মতিরারি আল্লাহ যে আমাদেরকে একটা শরীর দিয়েছে একটা বডি দিয়েছেন এই বডির দাম আছে না স্বর্ণের থেকে কম না বেশি রোজার থেকে কম না বেশি ও মুসলমান স্বর্ণের রূপার থেকে কম না বেশি রূপার থেকে বেশি স্বর্ণের থেকে বেশি এক কথায় কাউরে যদি বলে তোমার বাংলাদেশটা লেখা দিব তোমার একটা হাত আমার দিয়া দাও দিব নি দিব সারা দেশটা তোমার নামে লেখা দিব তোমার একটা হাত খালি আমার দিয়ে লিবা দিবে তার মানে সারা দেশের তুলনায় আমার শরীরের একটা অঙ্গের দাম কম না বেশি আমার নূর নবী বলেন উম্মাতের আরে পঞ্চাশ হাজার ষাট হাজার টাকা ভরি মূল্যের স্বর্ণের যদি জাকাত হয় তোমাদের বডিরও জাকাত আছে স্বর্ণ এটাও দিছে আল্লাহ তোমাদের বডি এটাও দিছে আল্লাহ তবে স্বর্ণ কোন কাজে আসবে না তোমরা মানব জাতি জমিনে যদি না থাকো তোমরা মানব জাতি জমিনে থাকতে পারবা না যদি তোমাদের বডি সুস্থ ভালো না থাকে আল্লাহ তোমাদেরকে যেইভাবে সুস্থ রেখেছেন আল্লাহ তোমাদেরকে যেই বডি দিয়েছেন তোমরা চলতে পারো বলতে পারো স্থানান্তর হইতে পারো জলে চলতে পারো স্থলে চলতে পারো এমন কি হাওয়ায় ভেসেও তোমরা চলার মত কৌশল অবলম্বন করেছ বের করে নিয়েছ ও আল্লাহরা বান্দারা এই বডির একটা জাকাত আছে রে বডির জাকাত হল রোজা রোজা পালন করলে প্রতি বছরে বছরে শরীরের জাকাত আদায় হয়ে যায় 
আমার পেয়ারা নবী রহমাতুল্লিল আলামিন রে সাহাবীরা কয় নবী গো ওগো রহমাতুল্লিল আলামিন পবিত্র মাহে রমাদানুল মুবারকের রোজা পালন করলি শুধুমাত্র শরীরে যাকাত হয় নাকি আর কোন ফজিলত আছে আমার নূর নবীজি মুসকি হাসি দিয়া কয় ফান আবি হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কাল কাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মান সামা রমাদান ঈমান ও ইহতিসাবান গফির লাহু মা তাকদ্দাম মিন যামবিহি ওয়া মান কামা রমাদান ঈমান ও ইহতিসাবান গফির লাহু মা তাকদ্দাম মিন যামবিহি ওয়া মান কামা লাইলাতাল কদরি ঈমান ও ইহতিসাবান গফির লাহু মা তাকদ্দাম মিন যামবিহি তাফাকুন আলাই জবান খুলে পড়ি সুবহান আল্লাহ বুখারি শরীফে 1863 নম্বর হাদিসে মোবারক মুসলিম শরীফে হাদিস শরীফ খানা পাওয়া যায় হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বয়ান করেন আমার নূর নবী রাহমাতুল লিল আলামিন বলেন মান সামা রমাদান ঈমান ও ইহতিসাবান গফির লাহু মা তাকদ্দাম মিন যামবিহি পবিত্র মাহে রমজান মাস পায়া আল্লাহর হুকুম মোতাবেক যারা রোজা পালন করবে আমার আল্লাহ তাদের সারা জীবনের গুনাহগুলি माफ করে দিবে আর জবান খুলে পড়েন সুবহানাল্লাহ সাহাবায়ে کرام বলেন নবী গো ওগো রহমাতুল লিল আলামিন আমরা কিভাবে রোজা পালন করব উদয়ন নবীজি আপনারা জবান মোবারক শুনেছি আহলে কিতাবের রোজা রাখতেন মুসা নবী রোজা রেখেছেন আদম নবীও রোজা রাখছেন সুবহানাল্লাহ ক আদম নবীও রোজা রাখছেন কোন হুজুর ওই রোজা কোন রোজা এই যে প্রত্যেক মাসে এই আমি বিজের রোজা 13 তারিখ 14 তারিখ 15 তারিখ এটা আদম নবীর সুন্নাহ এই রোজা সর্বপ্রথম আদম নবী রাখছে তাহলে আদম নবী পৃথিবীতে যখন আইছে আদম নবী আসার পরে আদম নবীর জামানায় রোজাগুলি রাখার হুকুম দিয়েছেন কে আল্লাহ হুকুম দিয়েছে আদম নবী রাখছেন তবে আদম নবীর জামানায় ছিল তিনটা মুসা নবীর জামানায় ছিল 40টা আর আমাদের জামানায় আমাদের সময় আমার নূর নবীর খাতিরে আমাদেরকে রোজা দিয়েছেন এক মাস জুড়ে কোন সুবহানাল্লাহ কিন্তু আদম নবীর রোজা তিন দিনের রোজা সাহারি না ইফতারি না সুবহানাল্লাহ কোন মুসা নবীর রোজা 40 দিনের রোজা সাহারিও না ইফতারিও না সুবহানাল্লাহ কোন কিন্তু আমাদের রোজা রাখার ব্যাপারে আমার নূর নবী রাহমাতুল লিল আলামিন মুসলিম শরীফের হাদিসে মোবারক আমার দয়াল নবী কয় মিসকাতুল মাসাবি কিতাবে 175 পৃষ্ঠার মধ্যে পাওয়া যায় নূর নবী কয় ফান আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কাল কালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাসাহারু ফা ইন্না ফিস সুহুরি বারাকাতান মুত্তাফাকুন আলাইহি জবান খুলে পড়েন সুবহানাল্লাহ নূর নবী রাহমাতুল লিল আলামিন বুখারী শরীফের 1884 নম্বর হাদিস মোবারক কয় ও উম্মতের আরি রে উম্মত তোমরা রোজা পালন করার জন্য সাহারি করো কারণ সাহারির মধ্যে আমার আল্লাহ বরকত রেখেছেন আর জোরে কর না সুবহানাল্লাহ সাহারি আমরা অনেক সময় রমজান মাস আসলে তারাবির নামাজ পড়ে কিংবা সারা দিন রোজা রাখার ক্লান্তির কারণে রাতের বেলা শুইলে সাহারির সময় উঠতে মন চায় না অনেক কষ্ট হয় অনেক সময় অনেকে দেখা যায় একদম সাহারি খেতেই চায় না না এটা করবেন না এক গ্লাস পানি হলেও সাহারি হিসেবে খেয়ে নেবেন কারণ সাহারি করলে বরকত দেয় কে আমার নবীর ঘোষণা তাহলে আমরা বরকত হারাইতে চাই চাই বরকত ধরে রাখবেন তাইলে দেখবেন শরীর রোগ বিমার থেকে আল্লাহ তাআলা হেফাজত করবেন জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ সাহাবায়ে کرام বলেন নবী গো ওগো রহমাতুল লিল আলামিন আমরা সাহারি করব কেন গো নবী ও দয়াল নবীজি আমরা সাহারি কেন করব আহলে কিতাবেরা সাহারি করে নাই আমরা কেন সাহারি করব আমার নবী কয় ফাকাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাসলুম মা বাইনা শিয়ামিনা ওয়া শিয়ামি আহলিল কিতাবি উকলাতু সাহারি রাওয়াহু মুসলিম ওয়াল মিসকাতুল মাসাবি জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ মুসলিম শরীফের হাদিস মিসকাত শরীফের 175 পৃষ্ঠায় আসলো নবী কয় তোমরা সাহারি করবা একটা মাত্র কারণ আহলে কিতাবদের রোজা আর আমার নবী 
আমি নবী আখেরি নবীর শ্রেষ্ঠ উম্মতের রোজার মধ্যে পার্থক্য হল সাহারি করা আহলে কিতাবরা সাহারি করত না কিন্তু তোমরা সাহারি করবা সাহারি করার মাধ্যমে আমার আল্লাহ দরবারে প্রমাণ করে দিবা তোমরা যেমনি ভাবে আল্লাহর হুকুম রোজা পালন করতে চাও তেমনি ভাবে নবীর সুন্না সাহারি করে নবীর ভালোবাসাও প্রমাণ করতে চাও আর জোরে কন্যা সুবাহান আল্লাহ মুসলমানের আরি আমার পেয়ারা নবী রহমতুল্লিন আলমিন আর বলেন উম্মতি রানে এরাই উম্মত শুধুমাত্র সাহানি করো মাতা না অন্যান্য নবীদের জামানায় রোজা ছিল সাহারি ছিল না ইফতারের ব্যবস্থা ছিল না কিন্তু আমার দয়াল নবী রহমাতুল্লিন আলমিন উম্মতের আরে এরে উম্মত ওই নবীদের মতো ওই নবীর জামানার মতো ওই নবীর উম্মতদের মতো তোমাদের অবস্থা তেমন নয় তেমন নয় ও মায়ার নবীজি ও গো রহমাতুল্লিন আলমিন আমাদের অবস্থা কেমন আমার দয়াল নবী বলেন উম্মতের محمد محمد اللهم صلي سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا معزز مكرم ইফতারি সময় হওয়ার সাথে সাথে ইফতারি করবে আমার নূর নবী বলেন আমি নবী ঘোষণা দিলাম আমার উম্মত ততদিন পর্যন্ত খায়ের এবং বরকতের উপরে থাকবে ইফতারের সময় হলে দেরি করবেন না সাথে সাথে করবেন সাথে সাথে দেরি করবেন না আর নবী বলছেন যত দ্রুত সম্ভব ইফতারি করে নেবেন আমার নূর নবী রহমাতুল্লিল আলমিন আর উম্মতরি সম্পর্কে প্রশ্ন আছে আবু হোরা দি আল্লাহ কে হুজুর আমার একটা প্রশ্ন আছে আবু হোরা দি আল্লাহ তালান হচ্ছেন এমন একজন সাহাবি যিনি হাদিস শরীফ বর্ণনার মধ্যে হাদিসের জগতে সব থেকে বেশি হাদিস বর্ণনা করছেন প্রায় পাঁচ হাজার সাতশোর উর্দে হাদিস আবু হোরারা দি আল্লাহ নিজে বর্ণনা করছেন ওনার জ্ঞান মুখস্থ শক্তিরা কত ছিল তখন তো আর লেখালেখির সিস্টেম ছিল না খাতা ছিল না কলম ছিল না তিনি প্রথম প্রথম যখন মুসলিম হয়েছিলেন মনে রাখতে পারতেন না কিন্তু কিন্তু আমার দয়াল নবীজির দরবারে গিয়ে একদিন কে হুজুর আপনার হাদিস শরীফ গুলি যে শুনি আমার ইচ্ছে করে মনে রাখতে কিন্তু হুজুর আমার স্মরণ শক্তি দুর্বল আমি মনে রাখতে পারি না আমার দয়াল নবী বলেন তাই নি কি জি হুজুর কত হুজুর একটা ব্যবস্থা করে দেন না সোহান আল্লাহ খান আবু হোরা দি আল্লাহ তালান ওই কথা বললে নবী মুসকি আসি দিয়ে আবু হোরায়রা ও আবু হোরায়রা তোমার রুমালটা পাত সোহান আল্লাহ খান না আবু হোরা দি আল্লাহ তালান হুকায় আমি রুমাল পাতলাম এভাবে রুমাল পাতলে আমার দয়াল নবী রহমতুল্লিন আলমিন কিছুক্ষণ কি যেন পড়লেন পড়ে আমার রুমালের মধ্যে ফু দিলেন সুবাহ আল্লাহ বলেন 
রুমালের মধ্যে ফু দিলে আবু হুরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন মানুষ যদি কোন জায়গায় যদি ফু দেয় তাহলে ওই জায়গাতে বাতাস লাগে আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার রুমালের মধ্যে ফু দিলে আমার মনে হলো এই ছোট ছোট চালের মতো গুড়া কি যেন আমার রুমালের মধ্যে পড়লো জোরে কোন নবী বলেন আবু হুরায়রা এটার দিকে তাকায়ও না এটা মাথায় মুখে আর বুকে মাসেহ করে না হুজুরে কর্ণ সুবহান আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন আমি মাথায় মুখে আর বুকে মাসেহ করে নিতে দেরি আগে যা শুনছিলাম তা মনে আসতে এবং এর পরবর্তীতে যা শুনেছি হুবহু সব কিছু আমার স্মরণে আছে হুজুরে কর্ণ সুবহান আমার নবীজির অনেকে চিনে না ওই আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন আমি আমার নূর নবী রহমাতুল লিল আলামিনের একটা প্রশ্ন করলাম নবী গো উদয়ের নবীজি ইফতারের সম্পর্কে আমার একটা প্রশ্ন আছে গো মায়ার নবী আমার নূর নবী বলেন আবু হুরায়রা রে কি প্রশ্ন বলো বলো আমি শুনব আমার নূর নবীজি দপ্তরে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা নহু প্রশ্ন করেন ফান আবি হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা নহু কর নহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনিল বুশালি ফিস সাউমি ফাকালা লাহু রাজুলুন ইন্নাকা তুয়াসিলু ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কালা আইয়ুকুম মিসলি ইন্নি আবিতু ইউতাইমুনি রাব্বি ওয়া ইয়াসকিনি মুত্তাফাকুন আলাই জবান খুলে পড়েন সুবহানাল্লাহ আমার দয়াল নবী রহমাতুল লিল আলামিন বুখারী শরীফের প্রথম খণ্ডের 1923 নম্বর হাদিসে মুবারক একই হাদিসে মুবারক মুসলিম শরীফের মধ্যে আছে আমার নূর নবী রহমাতুল লিল আলামিন আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী গো উদয়ের নবীজি আপনি আমাদেরকে ইফতারি করার জন্য বলেছেন হুজুর আপনার হুকুম আমরা মেনে নিলাম কিন্তু দয়াল নবী গো ওগো রহমাতুল লিল আলামিন আপনারে তো ইফতারি করতে দেখি না সুবহান হুজুর আপনারে তো ইফতারি করতে দেখি না তো আমরা ইফতারি করব হুজুর আপনার হুকুম মানলাম কিন্তু আপনি যদি ইফতারি করেন না তাহলে আপনার সুন্নাত আদায় করার জন্য আমরাও যদি ইফতারি না করি বিষয়টা কেমন হয় জোরে কর না সুবহানাল্লাহ আমার নূর নবী রহমাতুল লিল আলামিন সাথে সাথে কয় কলা আইয়ুকুম মিসলি এরে আবু হুরায়রা বলো তোমাদের মাঝে আমি নবীর মত কেউ আসেনি সুবহান হায় হায় সাহাবীদের কে নবী প্রশ্ন করে আইয়ুকুম মিসলি আমি নবীর মত তোমাদের মাঝে কেউ আসেনি সাহাবীরা অকপটে স্বীকার করে নিলেন না ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার মত কেউ নাই আমাদের সাথে আপনার কোনো তুলনা হয় না কিন্তু আফসোস লাগে এখনকার সময় পৃথিবীর জমিনে বিশেষ করে বাংলার জমিনে ওয়াহাবি গুলি কয় তারা বলে নবীর মত কয় নি এর লেগেই তারা ওয়াহাবি ঠিক কি না এর লেগেই তারা ওয়াহাবি সুরের দল হারা কয় নবীর মত নবী বলে হে গমত নবী কয় আইয়ুকুম মিসলি আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সাহস কুলায় না যে কইতো হুজুর আমরা আপনার মত আপনি আমাদের মত কিন্তু বেয়াদ দফে কয় নবী বলে হে আর মত নাউজুবিল্লাহ কর না এই বেয়াদ দফে লাগা মল্লে ফেরাউনের মত হয়ে যায় ঠিক কি না বেয়াদ দফ গলিস আমার নবী কয় আইয়ুকুম মিসলি আমার মত কেউ আসত নি রে আবু হুরায়রা ও আবু হুরায়রা আবু হুরায়রা দিলা কারে লজ্জিত হই না হুজুর ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার মত তো কেউ নাই আপনার সঙ্গে তো কারো তুলনা হয় না কারণ ওসির বন্ধু ওসি ডিসির বন্ধু ডিসি কমিশনারের বন্ধু কমিশনার মেম্বারের বন্ধু মেম্বার এলাকার মোড়লের বন্ধু আর এক এলাকার মোড়ল ঠিক কিনা বলেন তো আপনি তো আল্লাহর বন্ধু আল্লাহর যেমন কোন শরীক নাই আপনি নবী হচ্ছেন ওই আল্লাহর বন্ধু আপনার সমতুল্য কেউ নাই সুবহান আল্লাহ এটা বুঝতে হইব এটা বুঝতে হইব চেয়ারম্যান সাহেবের কমিশনার সাহেব এলাকায় আসলে কেউ যদি কয় যে কমিশনার সাহেব আমি আর আপনি দেখ রহ মই उल्टा कथा कहना
এই জন্য কয় আল্লাহর মায়ের দুনিয়ার বাইরে আল্লাহর ধরা বড় শক্ত ধরা আল্লাহ কয় ইন্না আজাবি ইলা শাদিদ এরে আমার আজাবের মুখোমুখি হইছ না আমার আজাবের শিকার হইছ না আমি আল্লাহর আজাব বড় কঠিন বড় কঠিন বড় কঠিন ফ্যাশনেবল জিন্দগি আধুনিক জামানা নারীদের পোশাক যত কমানো যায় ওহন বেড়ারাও হাতে পায় মৌজ বিন্দা বইতে থাকে ঠিক কিনা বলেন আল্লাহ যদি চায় সবই করতে পারে ইনি হচ্ছেন আল্লাহ অতএব আল্লাহর বিধান মেনে নেওয়া আমাদের ইমানি দায়িত্ব দুনিয়া আখেরাতের মুক্তির এই ছাড়া আর কোন রাস্তা নাই এ মুসলমানের আরি আমার প্যারা নবী রহমাতুল্লিন আলামিন বলেন আইয়ুকুম মিসলি রে আবু হুরায়রা আমি নবীর মতো তোমাদের মধ্যে কেউ আছেনি আবু হরারা দি আল্লাহ নবী গো ওগো রহমাতুল্লিল আলামিন আমাদের মধ্যে কেন গোটা সৃষ্টি জগতে আপনি নবীর মতো কাউরে আল্লাহ বানাই নাই নবী গো আপনার এবং আমাদের তফাত আর তুলনা করার জন্য আমি আবু হরায়ের এমন প্রশ্নটা করি নাই গো নবী আমরা একটু বুঝতে চাই ও দয়াল নবীজি আমরা ইফতারি করব কিন্তু আপনার ইফতারি করতে দেখি না হুজুর আপনি ইফতারি না করার হাকিকতটা কি কারণটা কি হাকমতটা কি আমার নূর নবী কয় আবু হুরায়ের আরে ইন্নি আবি তু ইউতমনি রব্বি ওয়াস্তিনি আমি হচ্ছি তোমাদের এমন নবী আমার খাওয়া দাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা আল্লাহর কুদরতের দরবার থেকে হয়ে যায় আল্লাহ আমার খাওয়ায় আল্লাহ আমার পড়ায় জোরে কন্যা সুবাহান আল্লাহ ও মুসলমান ইফতারি আমরা করব নবী কয় আমার ইফতারি করায় কিন্তু আল্লাহ তাহলে আমাদের ইফতারি কে করায় কথা কন কে করায় তাহলে নবীরও ইফতারি করায় কে আমাদেরকে ইফতারি করায় কে আমাদেরকে করানো নবীর করানোর মধ্যে পার্থক্য আসেনি আল্লাহ নবীর ইফতারি করায় সরাসরি জুরে কন সুবাহান আল্লাহ अर्थर विमय অর্থের বিনিময় ইফতারি সাহারির খাদ্য ক্রয় করি সাহাবায় কেরাম করতেন কিন্তু তাদের জামানায় টাকার প্রচলন ছিল না ওনাদের জামানায় একটা জিনিস দিয়া আর একটা জিনিস আনতেন ধরেন না গম দিয়া খেজুর আনতেন কিংবা খেজুর দিয়া গম আনতেন এইভাবে এক জিনিসের বদৌলতে আর এক জিনিস আনতেন এখন তো আমাদের সময় অর্থের একটা ব্যবস্থা হয়েছে মুসলমানের আমরা ইফতারি করি ইফতারি ক্রয় করা লাগে বাজার থেকে আনা লাগে ব্যবস্থা করা লাগে বসিলা ছাড়া হয় না আমরা আনি দোকান থেকে দোকান দ্বারা নে আরত থেকে আরত দ্বারা নে ওই কৃষক জমির থেকে ঠিকই না এভাবে ধাপে ধাপে আসে কিন্তু আমার নবী কয় আমি নবীর ক্ষেত্রে ওম্মতরে ইন্নি আবি তু ইউতু ইমনি রব্বি ওয়াস্তিনি আমার রব্বুল আলামিন পরওয়ার দিকে আরে আলম আমি নবী রহমাতুল্লিল আলামিনের সাহারি এবং ইফতারির সমস্ত খাবার দাবারের ব্যবস্থা আল্লাহ কুদরতি ভাবে করে জোরে কন্যা সুবহানাল্লাহ তাইলে আমার নূর নবী রহমাতুল্লিল আলামিন আমাদেরকে বলেছেন ইফতারি করার জন্য আমরা ইফতারি করতে চাই কি চাই না জোরে বলেন চাই কি চাই না সময় মতো না অসময়ে সময় মতো করতে হবে এরপরে আমার নূর নবী রহমাতুল্লিল আলামিনের সাহাবিরা কয় নবী গো ওগো রহমাতুল্লিল আলামিন ইফতারি করার সুন্নাত কানুনটা সুন্নাত নিয়মটা আমাদেরকে একটু বলে দেন আমার দয়াল নবী রহমাতুল্লিন আলামিন কয়মতের আরে এরে উম্মত হজরতে সালমান ইবনে আমের রাদি আল্লাহ তালান থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ফান সালমান ইবনে আমির রাদি আল্লাহ তালান হুকল আল্লাহ 
खेजुर दिए विज्ञान रिसार्च कर खेजुर दिया क्या ইফতারি শুরু করতে বললেন রিসার্চ করে দেখে সারা দিন রোজা রাখার কারণে মানুষের শরীর থেকে যেটুকু ক্যালোরি লস হয় তিনটা খেজুর খেলে ওই ক্যালোরি রিকভার হয়ে যায় সুবহানাল্লাহ তিনটা খেজুরের মধ্যে ওই ক্যালোরি আছে এরপর আমান নূর নবী রাহমাতুল লিল আলামিন এর সাহাবীরা কয় নবী গো ও গো রাহমাতুল লিল আলামিন আমরা খেজুর দি ইফতারি করব হুজুর আমরা তো অনেকে আছি এত গরীব খেজুর ক্রয় করার মত ক্ষমতা যোগ্যতা আমাদের নাই ও দয়াল নবীজি এই ক্ষেত্রে আমরা কি করব আমার নবী কয় ফাইল্লাম ইয়াজিদি ফালিয়ুফতির আলা মাইন সুবহানাল্লাহ কন সুবহানাল্লাহ ইসলাম কত সুন্দর ধর্ম একদম জিরো থেকে হিরু পর্যন্ত সবার জন্য ব্যবস্থা আছে না নাই একদম लो लेवल थे के आप लेवल पर जनतो निम्न श्रेणी के मानुष थे के ऊँच श्रेणी बिलास बहुल मानुष दर जनो इस्लाम में खूब सुंदर व्यवस्था नवी का उम्मत जो दी खेजुर कीनार जोग गोता खामता ना था के अमाद दयल नवी का उम्मत तेरे तुम्हें पानी दी इफ्तारी शुरू करो बा सुबह साहबिरा का नवी को ओ रहमतुल्लाह � कारण मुनाफिक समालोचना कर ठीक दुआ पढ़ा लग बे कारण मुसलमान ने जिंदगी अल्लाह दुआ दिया पूरी पूर्णो करे छेंजुरे करना सुबहान गुमाई ते के ले दुआ से नहीं हो गुमते ने जाग ले दुआ से नहीं गुमेर बीते दूर शपनो देख ले दो दुआ से नहीं गुमेर तू इटा बाथरूम जाए बंद दुआ से नहीं ओझु कर बंद दुआ से नहीं गुसल कर बंद दुआ से नहीं बाथरूम देखे बेर हो बंद दुआ से नहीं खाना सामने आश्लो दुआ से नहीं खाना शुरू कर बंद दुआ से नहीं खाना र मज़े मज़े दुआ से नहीं खाना शेषे दुआ से नहीं किरे तुझे कोई दुआ नहीं मुसलमान ने जीवन टाइ अल्लाह ताला अल्लाह रसूल दुआ दिए शादी ये चेन जाते कोरे शॉप समय अल्लाह तवा कुले थके और अल्लाह तवा कुले जरा थके तादर के कोखों नहीं कुनो महामारी बीपोत आपोत बाला मुसीबते आक्रमण करते पारे आज के अमरा दुआ दुरुद एगुली बात दी ची विदाय आमादर ऊपर है तो मुस 
এবং আমরা সামনের দিকে ইবাদত বন্দিগি আরো বাড়িয়ে দিব আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দেন জোরে বলেন আমিন মুআজ্জাজ মুকাররাম পবিত্র মাহে রমাদানুল মুবারকে সাহরি এবং ইফতারের কথা আসলো এইজন্য নবী কয় আমার এই দেখানো ফর্মুলা মোতাবেক যারা রোজা রাখবে মান সামা রমাদানা ইমানা ওয়া ইহতিসাবান গুফির লাহু মা তাকাদ্দামা মিন যামবিহি যে ব্যক্তি আমিন নবীর দেখানো ফর্মুলা মোতাবেক রমজান মাসের রোজাগুলি রাখবে ইমান এবং ইহতিসাবের শহীদ আমার দয়াল নবী বলেন আমি নবী গ্যারান্টি দিলাম আমার এই উম্মতের जिंदगीর গুনাহ রোজার খাতিরে माफ हो जाए